Evet, yayını açmadan önce bir baktım böyle zaten telefona bir sürü mesaj gelmiş. Twitter'a, Twitter'da iki sözlükte gündem olmuşuz yine. Ne o? Cemre'nin kız arkadaşı var. Vah vah vah. <gülüyor> ya sizin. Şimdi beni çekeme, enten takmaz, enten taksın, iyi iyi falan tribüne girmek istemiyorum ama okuduğum yorumların yüzde yetmiş şeklinde büyük bir haset ve gök yanıklığı sezdim. Yani... Hani Cemre'nin hiç sevgilisi olmaz. Cemre ezik, düdük, hasta bir tip değil mi? Yani. Ee, ayrıca eminim kız güzel olmasaydı da gündem olmazdım. Esas sorun kızın güzel olması değil mi? Ciğerinizi bilir. Şöyle arkadaşlar, ben yaklaşık 13-14 senedir internette göz önünde bulunan bir kişi. İşte internet ünlüsü mü dersin, ne dersin? Bir blog zamanım daha popülerdi hatta YouTube'da. Benim için 14 senedir depresyonda olduğum 14 senedir. Hani karşı cinse ulaşmak sandığınız kadar zor değil, çok kolay. Tamam mı? Popüler bir insan olunca insanların ilgisini çekiyorsun ve bu insanların bir kısmı güzel kızlar oluyor. Ve bu güzel kızların bir kısmı da aklı başında insanlar oluyor. Ben 14 sene boyunca zaten her işimi bilgisayardan yaptığım gibi kız bulma işini de bilgisayardan yapıyordum. <gülüyor> Gayet uyuştu, baktığımın uyuştu. İnsanlarla birlikte oluyordum 14 sene boyunca. Ta ki son 2 senedir ben hayatıma kimseyi sokmadım. Çünkü artık çok bıktım o işlerden. Tiksinmeye başladım. Cinsel ilişki denilen şeyden tiksindim yani. Ama derken işte bir kız bir şey yazmış. Ona cevap yazdım. Baktım benim o fansif esprilerime gülüyor. Aynı şeylere gülmek çok önemlidir. Anlaşıyoruz. Sonra işte buluştuk ettik baktım. Kız benim günlerce arabama ses etmiyor. Çok nadir buluşuyoruz. 10 günde bir falan buluşuyoruz. Çünkü ben evden çıkamıyorum. Size diyorum ya. Bugün yatakta kıvrandım. Hiçbir şey yapamadım. Bir tane makale okuyayım dedim onu da yapamadım. Bunlar gerçek arkadaşlar. Allah'ın ahiretin, dünya hayatımın, ölmüş babamın üstüne yemin ederim ki bunlar gerçek. Ve yıllar sonra ilk defa benim bu mal halimi kompanse edebilecek, kaldırabilecek bir kız buldum. E beğendim de fiziken çekici bu çekici de buldum. E birlikte olduk. Ben yani iki yıl sonra ilk defa bir kızı girdi hayatıma. Hatta yıllar sonra bir kızı ilk defa annemle tanıştırdım. O kadar güven. Yani benim için normalde de zaten karşı cinsle ulaşmak hiçbir zaman mesele olmadı. Son iki senede ben yapmıyordum. Çok bulam ıı, tiksinmiştim yani. Ee, bu niye bu kadar olay oldu anlamadım. Bunun tek bir sebebi olabilir. Göt yanı. Ha bir de şunu diyebilirsiniz, Cemre tutarsız yaşıyorsun. E ben zaten hep öyle arkadaşlar. Size kaç tane içkili yayınım var? Yani evet Müslümanım ama yani evet. Böyle bir hıyarım. Onda diyecek bir şey yok. Ama bana tutarsız yaşıyorsun diyecek olan adam kendi doğrularıyla uygun bir hayat yaşamış mı acaba? Üst üste iki tane doğru yapmış mı? Sen kimsin de bana bunları diyorsun? Hele hele. Benim böyle gitgelli bir kafa var ki. Neyse yani göt yanınızı alın götünüze girsin. Eğer benim hem bipolar hastası olup hem gerçekten intiharın kıyılarında dolaşacak kadar kötü bir psikolojiye sahip olup hem de hoş bir kızla beraber olmam seni yaralıyorsa yaralasın amına koyayım götüne girsin beter ol isilik çıkar. Sinirden böyle parmaklarının tırnakları niye amına koyduğum başka da diyecek bir şeyim yok açıkçası yani. Ya bana şu konuda katılmıyor musunuz? Kız güzel olmasa, ortalama güzellikte bir kız olsa gündem olur muydu? E gök yanı buradan kaynaklanıyor. Kimi yiyorsunuz zaman? Benim yani Nisu'yla da evleneceğiz yarın şöyle böyle şeyimiz de yok. Bir acelemiz, planımız Bakacağız işte duruma İyi geldi bana. O da benim ona iyi geldiğimi söylüyor. E tamam win win. Onun dışında da bir çıkar ilişkimiz yok. Kızın beni yolacağı dolarlarım yok. Düğünümden faydalanmak istiyor dediniz ama ben kızı, kızın yayına çıkmasını istedim. Sen de gel beraber çıkalım dedi. Yani öyle bir şey de yok, hevesi de yok kızın. Hiç merak etmeyin. Hatta bugün çok üzülmüş, bir sürü şey yazılmış kızın hakkında. Kızı bayağı bulilemişler. Sebep ne ya? Sebebini anlamıyorum. Bu kız neden bully yedi yani? Sebebini anlamıyorum. Yani evet çıkar ilişkimiz var. Çünkü birbirimize iyi geliyoruz. Her şey çıkar ilişkisi, her şey bir ticaret. Ama sandığınız kadar ucuz bir ticaret değil. O onun yönünden faydalanıyor, onun şeyinden faydalanıyor. Yıllar sonra bir kız buldum amına koyayım.
Beni takip edenlere söylüyorum uzun süredir. Beni seviyorsan benim adıma mutlu olman gereken aman akıyım ne başka da ne. Ne kadar sürer bilmiyorum bu ama işte. Benim şimdi hayatımda açıkçası dinliyorsa üzülmesin de Nilsu'dan daha kritik sorunlarım var bu aralar. Ben biliyorsunuz ketamin tedavisi alacağım artık en sonunda. Bir sene sonunda döndük dolaşık ketamine geldik. Dün de ben biraz o yüzden fazla alkol aldım. Uzun süre alkol alamayacağım ketaminle alkol alırsam. <gülüyor> i̇şte o zaman tamam gündemden düşmem. <gülüyor> Dedim ketamin alacakken iki hafta sonra falan başlayacağız ketamin tedavisine ee, ve ketamin bir uyuşturucu ee, riskli yanları var ama psikiyatrik hastalıkları iyi geldiği için deneniyor alternatif bir tedavi. İnşallah işe yarar biraz da pahalı her ay 60 bin küsür lira falan vereceğim ama deneyeceğiz bunu yani başka yolu yok. Eğer ketamin tedavisi ne kadar sürer bilmiyorum. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay. Belki beni deli edecek, hemen keseceğiz tedaviyi. Belki biraz iyi gelecek, beş altı ay, iki üç ay sürecek. Her neyse. Ketamin tedavisi işe yaramazsa arkadaşlar beni hastaneye kapatacaklar. En az iki hafta. Ve EKT olacağım tekrardan. Yani benim önümde böyle kara kara düşündüğüm, ne bok yiyeceğim dediğim böyle bir süreç var. Esas derdim bu benim yani. Öpüşmeniz vs. olmadı. Öpüştük mü? Yavrum o oralarında vallahi hatırlamıyorum. Şimdi tamam sarhoştum hatırlamıyorum deyip sıyrılmak istemiyorum ama harbiden çok sarhoştum ve çok yayının yayında biz ne yaptık hatırlamıyorum yani. Öpüşmüş sürekli ne var amına koyayım. Aç klipleri amına koyayım. Rihanna'nın götü adamın sikinden ayrılmıyor. Biz bir öpüşmüşüz çok bu. <gülüyor> Durum budur yani. Şu açıklamaları yapmam bile benim rezalet ya. Rezalet yani. Ve bu rezalet bana ait değil. insanlara ait. Ne kadar deniyor insanlarsınız ya. Yani. <gülüyor> Göt yanıklı iplere. Evet Efe benim saçmaladığımı fark edip galiba yayına dalmış sağ olsun. İyi yapmış. Çünkü gece ilerledikçe alkol düzeyde arttıkça biraz Uçmuş olabilirim. Ama ben şeyi anlamıyorum yani. Hani konu niye bu kadar büyüdü anlamıyorum. Bak masaya vurmam tamam anlaşılır. İnfaal uyandırır. Ama kız arkadaşımla yayına çıkmam niye <gülüyor> bu kadar olay oluyor? Sapık mısınız lan? İşsiz misiniz? İşte oğlum bu amına kodunun beyaz yakalıları işte bunlar. Birbirini böyle indirmeye çalışan sürekli. O amcı kazılar bunlar. Hani bir Fıkra vardır ya işte e, zebaniler bir kazanı boş bırakır. Niye bu kazan boş derler. Orada Türkler yanıyor. Çıkmaya çalışan onları indiriyor zaten derler. Hani. Bu ya bu amına Türk milleti bu işte. Ha bir de bu var. O ayrı bir konu. Bak tamam yüzde yetmişi iki sözlük şu tayfa. Benden zaten nefret eden. Öt desem göt algılayan beni linçlemeye hazır tayfa. Kemik kitlen seni paylaşamıyor kimseyle. Dün onu fark ettim ben de dahil ha. Abi ne yapayım ben amına koyayım. Ölene kadar 31 mi çekeyim yani Allah Allah. Ben de sanmıyordum bu arada hayatıma birinin gireceğini uzun süre. Zaten iki sene boyunca kimseyle birlikte olmamışım. Yani denk gelince oldu işte moruk ne diyeyim ya. Yani. Kötü bir şey mi amına koyayım hayatında birinin olması. Hayatında senin mutlu olmanı isteyen birilerinin olması kötü bir şey mi? Ben gerçekten anlamadım arkadaşlar. Yemin ederim. Bu lincin benim gündeme oturmamın sebebini yemin ederim anlamadım. Vallahi billahi anlamadım. Neyse ne. Niye kız arkadaşımın olduğunun hesabını daha fazla vermek istemiyorum. Bu kadarı bile Türk milletinin lobluğunun sonucudur. Bu gerizekalılara niçin sevgilim var bunu açıklamam gerekti. <gülüyor> Bu konuyu kapatalım artık. Ya benim açıkçası şu an baktım bana iyi geliyor mu? Konuşmaları, şu su istekleri beni yoruyor mu? Hayır. Beş günde bir telefonla konuşuyoruz. On günde bir, on beş günde bir buluşuyoruz. Ya enerjim yok. Çıkış şey yapamıyorum. Yani bunlara okey diyor. Benimle konuşmaktan zevk alıyor. Sevgi gösteriyor. İyi e, tamam yani zamanla benim de içimde bir şeyler oluştu böyle. Kızın takipçisi arttı. E, gündemden düşürmezseniz artar tabii. Herkesle tek başıma davaştım. Evet evet. Bir de iki sözlükle Twitter'da şey tipler var. Şunu yazdım. Anında yazdığım bütün mesajları banladı. Dünyanın merkezinde gerizekalı. Ben bu Matrix'teki yazılar gibi akan ekranda nasıl senin tüm yazdıklarını banlayayım salak. 10 tane moderatörüm var amına koyayım. Muhtemelen KL'ye banlamıştır. 
Siktir git gelme bir daha amına koyayım. Her kimse araya kaynayan olmuştur mor kaotik ortamda. Kaza kurşununa gidersin maalesef. Aa, saçma sapan işler arkadaşlar. Anlamıyorum ya. Yani. Anlamıyorum gerçekten insanları anlayamıyorum. Düşündüğümden daha aşağılık olduklarına ihtimal vermek istemiyorum. Ama işte insanlık tarihi boyunca bunlar alt ırk deyip insanları yağmalayanlar, öldürenler, işkence edenler, bir babayı oğluna ve kızına tecavüz etmeye zorlayanlar, hani bu sapık manyaklar işte böylelerin arasından çıkıyor. Savaş çağında olsak aha bu tipler onlara dönüşecek yani. Bu kadar haseti bünyesinde barındıran insanlar başka bir koşulda çok farklı insanlar olurlardı yani. Bir ayı biraz geçiyor herhalde. Bir ayı geçiyor. İşte bir ayı geçiyor da 3-4 kez görüşmüşüzdür yani. Benim durumumdan dolayı. Ya kız geleyim diyor ben yok bugün kötüyüm istemiyorum diyorum. Bozuluyordur tabii ama bana yansıtmıyor. Anlamaya çalışıyor. Ha Fatih öyle şeyler mi yaptık? Hadi ya. Ha. Tamam. Tamam. O zaman doğru. Tamam. Biraz haklılık payı olur. Sezer ona hakkı Sezer Moruk. Bu adam dün bir canavardı. Canavar arkandayım liberal. Yok be oğlum. Dün öyle kendimi hissettiğim bir gündü. Alkolle de taçlandırınca işte enerjik olduk. Canavar bana var değil. Çok az öyle hissedebiliyorum. Siklotimik bozukluk mu diyorlardı buna? Siklotimik bozukluk. Bipoların bir alt kümesi. Günlerin ya da gün içindeki tavırların bir up bir down, bir up bir down oluyor. Hani bipolar çünkü şeydir, uzun dönemler ayrılır. Bir ay depresyon, bir ay mani, beş ay depresyon. Siklotomik bozukluk daha kısa süreler. Gün, saat. Dün çarkı felek, öyle bir döndü ki iyi günümdeydim yani enerjik günümdeydim. Tabii biliyorsunuz o kadar ilaçlı alkol bana yaramıyor yani bunu bile bile içiyorum. Benim yegane hatam budur yani. Altı tane antidepresan içmene rağmen bu kadar sık alkol alıyorsan benim en büyük kabahatim budur. Ki bu da beni bağlar ama onun dışında ben ayıp yanlış şu bu bir şey yaptığımı zannetmiyorum.